സയൻസ് എടുക്കണോ കൊമേഴ്സ് എടുക്കണോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കണോ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ജോലി എടുക്കാം ഏത് കോളേജിൽ പോകാം ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള ഫുൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിസിഷനിലാണ് ഓക്കെ സയൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് ലൈഫ് ആയിരിക്കും കൊമേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ വേറെ ടൈപ്പ് ലൈഫ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കുമ്പോൾ വേറെ തന്നെ ടൈപ്പ് ലൈഫ് ആയിരിക്കും ഇനി എല്ലാവരും പറയും പേരൻസ് ഒക്കെ പറയും സയൻസ് എടുത്തോ സയൻസ് എടുത്തോ അത് നല്ലത് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തോ അത് എടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ മാർക്കിനനുസരിച്ച് ഒന്നും എടുക്കേണ്ടത് കോമേഴ്സ് മാർക്ക് കുറഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമാണോ അതിനെക്കാട്ടും മാർക്ക് കുറഞ്ഞവർക്കാണോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് നെവർ ഇനി സയൻസ് എടുത്താൽ നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ കോമേഴ്സ് എടുത്താൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ മൊത്തം പറഞ്ഞുതരും അതേപോലെ സാറേ എനിക്ക് എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് ഏത് ജോലി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക കുട്ടികളും അങ്ങനെയാ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ട അറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്ലാൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തേക്ക് പറഞ്ഞുതരും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല സാറേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് മലക്ക് സാറിനൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ് ആയിരുന്നപ്പോൾ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല വലിയ ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ജോലിയിലേക്ക് എത്താം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സോ വാച്ച് ദ ഫുൾ വീഡിയോ എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് വരേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് ഏതാണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങൾ ജോലി ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും പാഷനേറ്റ് ആയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്ജെക്ട്സും അതേപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ജോലിയും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാർട്ട് കാണാം ഓക്കെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള വേർഷൻ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിന് മുമ്പിൽ കാണും സയൻസ് ഉണ്ട് കൊമേഴ്സ് ഉണ്ട് ആർട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തന്നെ ഏകദേശം ചൂസ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ള സ്കൂളിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് പത്താം ക്ലാസ് നിങ്ങൾ നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് ഫുൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കിട്ടുമെന്ന് ഓക്കെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് കൊടുത്തു പക്ഷേ കൊമേഴ്സ് ആയി കിട്ടിയത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അടിപൊളി പ്ലാൻ ഉണ്ടാകും ഇനി നിങ്ങൾ കൊമേഴ്സ് കൊടുത്ത് ചിലപ്പോൾ സയൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അത് മാറി മാറി കളിക്കും ഡിമാൻഡിന് അനുസരിച്ച് ഇനി ഈ മൂന്ന് സ്ട്രീം നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് മാറ്റി പറയും ഓക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങളെ പേരൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ ചിലപ്പം പറ്റിയിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം കാരണം നിങ്ങളുടെ ലൈഫാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇനി ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത പത്ത് ഇരുപത് നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു അറുപത് എഴുപത് വയസ്സ് മിനിമം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഓരോ നിമിഷവും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഈ ചാർട്ട് മൊത്തം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഏതാണ് നല്ലത് ഏതാണ് മോശം എന്നുള്ള മൊത്തം പഠിക്കാം വേറെ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അങ്കിളുമാരോ ചേട്ടന്മാരോ പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ ഞാൻ പറയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് കേൾക്കുക ഫസ്റ്റ് കാര്യം എല്ലാവരും പറയും മാർക്ക് കൂടുതലുള്ള കുട്ടികൾ സയൻസ് എടുക്കാൻ അതെന്തുകൊണ്ട് സയൻസ് ടഫ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിന് നല്ല ജോലി സാധ്യതകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ സി സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ നിങ്ങൾ സയൻറ്റിഫിക് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫിസിക്സ് ആയിക്കോ കെമിസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ ബയോളജി ആയിക്കോട്ടെ മാത്സ് പഠിച്ചിട്ട് ഈ സാധനം പഠിച്ചാൽ സയൻസ് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പക്ഷേ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അലൻ സാറ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്ത് നോൺ മെഡിക്കൽ സയൻസ് അപ്പോൾ ബയോളജി ഇല്ലാത്ത സയൻസ് എനിക്ക് കോളേജ് എനിക്ക് എനിക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് സയൻസിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊമേഴ്സിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്താണെങ്കിലും വേണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഏകദേശം അറിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് സേഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതെടുത്തു എനിക്ക് ഭാവിയിൽ ഇയാളെ
കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആറാന്ന് പറയും ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണോ സാറേ വെറുതെ എക്സാമിന് വെറുതെ പോയി എഴുതിയാൽ മതി പറ്റൂല അങ്ങനെ ഒന്നും നടക്കൂല ഇനി ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആ ഈ ഒട്ടും പഠിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് അല്ലടോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിക്കാൻ നല്ല ടഫാണ് നിങ്ങളിപ്പം സി എനിക്ക് സയൻറ്റിഫിക് കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ട ഇഷ്ടം ഈ ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സൈക്കോളജി ഒന്നും തലേ കയറില്ല അതിന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും അതിനൊരു നാക്കുള്ളവർക്കും അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്കാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് നല്ലത് സോഷ്യൽ സയൻസ് മാത്രമല്ല കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സോഷ്യോളജി സൈക്കോളജി ഫിലോസഫി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എക്കണോമിക്സ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് നല്ല സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അത് പഠിക്കാൻ പോയി എനിക്കൊരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് സയൻസ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല കൊമേഴ്സ് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് വരും കുറച്ച് ഇങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്സും കുറച്ച് ഡേറ്റ ഒക്കെ പഠിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ കുറെ തിയറിയും പഠിക്കാറ് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് വരും ഓക്കെ കാര്യം ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഉണ്ട് നോൺ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ ഇവിടെ ബയോളജി എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ബയോളജി ഉണ്ടാവില്ല പൊതുവേ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സി എസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആര് എന്തെടുക്കണം ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സി ബയോ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കുള്ളവർ എടുക്കേണ്ടത് സി ഫിസിക്സ് ഉണ്ടാവും കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടോ മാത്സ് ഉണ്ടോ സയൻസിലെ മൂന്ന് ബേസിക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോളജിയും ഉണ്ടോ ഓക്കെ ബയോളജി എന്തിനാണ് ഒരാൾ ബയോളജി എടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക ബയോളജി സിമ്പിൾ അല്ല എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ബയോളജി പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം കുറേ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ചെടീനെയും എല്ലാ ആനിമൽസിനെയും എല്ലാ ഹിസ്റ്ററിയും അതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഭയങ്കര പണിയാണ് സെല്ല് മുതൽ ലോകത്തെ എല്ലാ സാധനവും പഠിക്കാനുണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നല്ലതാണ് ആരാണ് ബയോളജി എടുക്കേണ്ടത് ഒന്നെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആവാൻ ഉറപ്പുള്ളവർ ഡോക്ടർ ആണോ സാർ എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആയാൽ തീരുള്ളൂ എം ബി ബി എസ് എടുക്കും നീറ്റ് എടുക്കും ഞാൻ ഡോക്ടർ ആവും അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നേഴ്സിംഗ് ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് നേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കടയിലെ ഫാർമസി ചേട്ടനല്ല നിങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഫാർമകോളജി ഫാർമിൻ്റെ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് മരുന്നുകളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും റിസർച്ചും അല്ല അത് അതല്ലാണ്ട് മരുന്നുകളല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാലാമത്തത് ബയോളജി റിലേറ്റഡ് ആയ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവാം ഇപ്പോൾ ബയോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവാം ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവാം ബ്രെയിൻ്റെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവാം ബയോളജി റിലേറ്റഡ് ഏത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ബയോ ടെക്നോളജി ആയിക്കോട്ടെ അതിനൊക്കെ ബയോളജി വേണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഉറപ്പുള്ളവർ മാത്രം ബയോ സയൻസ് എടുത്താൽ മതി കാരണം ബയോളജി കുറച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബയോളജി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ നോൺ ബയോ സയൻസ് ഓക്കെ അവിടെ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഉണ്ട് പൊതുവേ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉണ്ടാകും ഇനി ചില സ്കൂളുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനായിട്ട് വേറെ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ യുവർ സ്കൂൾ ആൻഡ് യുവർ കോഴ്സ് ഇനി ചിലപ്പോൾ മാത്സും ഒഴിവായി തരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മാത്സ് ചിലവർക്ക് ഒട്ടും പറ്റില്ല അതില്ലാത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ബയോ സയൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ലെഫ്റ്റ് എന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവർ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് സി ബയോളജി എടുത്താൽ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സബ്ജെക്ട്സ് ഒഴിവായി പോകും അല്ലേ അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു ബി ടെക് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് ബി ടെക് എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഐ ഐ ടി എൻ ഐ ടിയിലേക്ക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്ക് പോകണം ഓക്കെ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിങ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഉണ്ട് അതാണ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് വേണ്ടത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കോഴ്സ് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം പറ്റൂല ചില കോളേജിൽ പറ്റൂല ചിലവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ബയോ ഡോക്ടർ ആവാൻ തീരുമാനം ഉണ്ടോ ഇതെന്താണ് എടുക്കണം ചിലവർ ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും ആവാൻ രണ്ടും കൂടി തീരുമാനിച്ചു തന്നെ എനിക്കറിയില്ല സാർ എനിക്ക് രണ്ടിനാളിൽ ഏതെങ്കിലും ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ ഇതാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ
ആ മാറാൻ പറ്റും പക്ഷേ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഭയങ്കര സ്കോപ്പാണ് അതാണ് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ നല്ല മെഡിക്കലാണ് ഏത് കോളേജിലേക്ക് എടുക്കാം എന്ത് ജോലിയും കിട്ടും അതാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചാടാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇത് പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചാടാം പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചാടാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഈ രണ്ട് കോഴ്സിൻ്റെ അടിപൊളി കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കുറേ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഭാവിയിലൊക്കെ മാറാൻ പറ്റും ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് അലൻ സാറ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്തു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചു സയൻസ് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല നല്ല മാർക്കൊക്കെ അടിപൊളി മാർക്കുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് ഇനി ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജി ഒന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനിയും അടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചെയ്താൽ കോമേഴ്സ് എക്കണോമിക്സ് എടുത്തു അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യം ഒരു എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ അടിപൊളി അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ കോമേഴ്സ് ആണ് കുറച്ച് അടിപൊളി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങണം ഓക്കെ റെഡി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആവാം ആർക്കിടെക്ട് ആവാം നിങ്ങൾക്ക് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവാം പക്ഷേ ബയോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വരില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജി റിലേറ്റഡ് ആയാലും മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയാലും കോഴ്സുകൾ പറ്റില്ല അത് മാത്രമേ പറ്റാത്തുള്ളൂ പിന്നെ ബി എസ് സി നിങ്ങൾക്ക് ബാച്ചിലർ ഓഫ് സയൻസ് എടുക്കുക അലക്സ് സാർ ഫിസിക്സിന് ബി എസ് സി ആണ് എടുത്തത് അതേപോലെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന എന്തും എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ലോയർ ആയിക്കോട്ടെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ ഡി എ ഡിഫൻസ് ഓക്കെ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി ജോയിൻ ചെയ്യാം ഡിഫൻസ് സർവീസസിൽ വരാം ടീച്ചിങ് നിങ്ങൾ ഏത് പഠിച്ചാലും അതിൻ്റെ ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് പോകാൻ ഭാവിയിൽ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ പി എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബി ബി എ എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് ഐ ഐ എംസിൽ കിട്ടും നല്ല ഓപ്ഷനാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഭാവിയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ ഓൾ കൊമേഴ്സ് ഫീൽഡ് ഇതുണ്ടോ ഈ ഓൾ കൊമേഴ്സ് ഫീൽഡ് ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാം ആൻഡ് ഓൾ ഈ ഫീൽഡും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് എൻ്റെ രസം അതാണ് നിങ്ങൾ സയൻസ് എടുത്താൽ ഒരു ഗുണം പക്ഷെ അതിനെ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും ഇനി കൊമേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സാർ കൊമേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഈ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് എന്ത് ബയോളജി ഇല്ല മാത്സ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇനി കൊമേഴ്സ് വിത്ത് മാത്സും ഉണ്ട് കൊമേഴ്സ് വിത്തൌട്ട് മാത്സും ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അനുസരിച്ചിരിക്കും മാത്സ് ഇനി ഭാവിയിൽ എന്താണ് ഞാൻ മാത്സ് ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പൈലറ്റ് ആണോ പൈലറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്സ് നിർബന്ധം ഫിസിക്സും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധം അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് പോകണം ഇനിയിപ്പോൾ ചില കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഷെഫാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ എം ബി എ ചെയ്താൽ മതി കൊമേഴ്സ് എടുത്തോ അത് മാത്സ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മാത്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് മാത്സ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതാണോ തീരുമാനിക്കുക ഭാവിയിലേക്ക് അവിടെ മാത്സ് വേണോ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമുള്ള കോളേജിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ജോലിക്ക് മാത്സ് ആവശ്യമില്ല ഒഴിവാക്കിക്കോ ഇനിയിപ്പോൾ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്സ് ഇട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള എക്കണോമിക്സ് അക്കൗണ്ടൻസി ബിസിനസ് സ്റ്റഡി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ അതിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അവിടെ എന്തൊക്കെ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ സാർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കരുത് കാരണം ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ബി ബി എ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈ എം ബി എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എം ബി എ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ജോലി കിട്ടും പക്ഷെ നല്ല കോളേജ് ചെയ്താൽ അതിന് കുഞ്ഞിനെ ബി ബി എ ഓക്കെ ബി എ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർട്സ് ഞാൻ കോളേജിൽ ചെയ്തത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർട്സ് എക്കണോമിക്സ് ആണ് പക്ഷേ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ആർട്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പം ഞാനും പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വിചാരിച്ചു ആർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ എടുത്ത് ബുക്ക് വായന മാത്രം അല്ലടോ ആർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ സയൻസ് പോലെ തന്നെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് എക്കണോമിക്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്സ് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് മാത്സ് ആൻഡ് ദ എക്കണോമിയാണ് പക്ഷെ
ഇതിൽ ഒരിക്കലും വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എല്ലാം ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും എനിക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഏകദേശം എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പോലെ ആയിക്കോട്ടെ ആരെ പോലെ ആയിക്കോട്ടെ കുറെ ആൾക്കാർ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ തരാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിപ്പം സാർ ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അറിയാം സാർ എനിക്ക് എനിക്കൊരു ഷെഫാണ് അടിപൊളി ഷെഫാണ് എനിക്ക് ഷെഫാണോ എനിക്ക് നല്ല ഫൈവ് സ്റ്റാർ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകണം എനിക്ക് മാസ്റ്റർ ഷെഫിലോക്കണം തീരുമാനിച്ചവരുണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്യണം യു നോ യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രീം കോളേജ് അല്ലെ ജോബ് ഇഷ്ടമുള്ള ജോബ് അല്ലെ കോളേജ് ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഏത് കോളേജ് ആണോ നിങ്ങൾ ഏത് ജോബ് ആണോ അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് നോക്കാം ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പം നല്ലൊരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിനാണെങ്കിൽ അവർ പറയും നിങ്ങൾ കളിനറി ആർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെഫിൻ്റെ കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ബി ഞാൻ എന്തായിരുന്നു ഐ എച്ച് എമ്മിൽ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഐ എച്ച് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഐ ടി ഒക്കെ പോലെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉള്ള വലിയ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കോഴ്സ് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിനിങ്ങനെ എന്ത് എക്സാം എഴുതി കിട്ടുക അതിന് ഏത് സ്ട്രീം എടുക്കണം ഓക്കെ ചിലവർ പറയും സയൻസ് തന്നെ എടുക്കണം എന്നുണ്ടാവും ഷെഫാവും ഇല്ല കോമേഴ്സ് എടുത്താൽ മതിയോ ആവാം നിങ്ങൾക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്തിട്ടാവാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി ഏത് സ്ട്രീം എടുക്കണം നമുക്ക് ആ കോളേജിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കരുതാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു ഡ്രീം ഉണ്ട് സാർ അത് മാത്രമേ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ള മാത്രം ഓപ്ഷൻ എടുക്കരുത് കാരണം എന്താണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടീനേജേഴ്സാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ മാറും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും പക്ഷേ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ബിസിനസ്സിലേക്കായിരിക്കും താല്പര്യം ചിലപ്പോൾ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ബാക്കപ്പ് പോലെ വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ഷെഫാണ് ഷെഫാണ് ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കണം നിർബന്ധമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബയോ സയൻസ് എടുക്കണം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കുക കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സേഫാ സേഫാണ് ഒരു സേഫ്റ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ കൊമേഴ്സ് എടുക്കുക കൊമേഴ്സിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഉറപ്പാണ് സാർ എനിക്ക് ഷെഫ് തന്നെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആർട്സിലേക്കും തിരിയാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആർട്സ് എടുത്തു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്തോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉള്ള കഴിവും കൂടി നോക്കിയാണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഓക്കെ സംഭവം മനസ്സിലായല്ലോ റെഡി രണ്ടാമത് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇഷ്ടമൊന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം സാറേ കുഴപ്പമില്ല എനിക്കൊരു നല്ല ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയാൽ മതി ഭാവിയിൽ അപ്പം എന്താ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സിലബസ് നോക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങളിപ്പം സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ കോമേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ സി ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് അല്ലെ കോമേഴ്സ് അല്ല ഇത് ആർട്സ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് കുഴപ്പമില്ല എനിക്കത് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ഓക്കെ അത് എൻ്റെ സേഫ് കരിയർ അല്ലെ കളി കരിയർ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഞാൻ സയൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസ് എടുത്താൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു എൻജിനീയറിംഗിന് വല്ല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എൻജിനീയറിംഗ് അപ്പോഴും താല്പര്യമുണ്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എൻ്റെ ആകുമ്പോൾ താല്പര്യമുണ്ട് അത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ബി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ ബി എ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് സയൻസ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല സിലബസ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തു ഞാൻ കോമേഴ്സിലേക്ക് പോകാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ചെറിയൊരു സംശയം ഭാവിയിൽ ഇനിയിപ്പോൾ സയൻസിലേക്ക് വല്ല താല്പര്യം വന്നാലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ സയൻസ് ഓർ കോമേഴ്സ് എടുക്കാം ഓക്കെ സയൻസ് ഓർ കോമേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് താല്പര്യമുണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് തന്നെ എടുക്കാം അതിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത് ഇത് ഇഷ്ടമില്ല
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാത്സ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ മാത്സ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ചെയ്തു പോകണം ബയോളജി ഫിസിക്സിനും മെഷീൻ ചെയ്യണം നിർബന്ധം അത് ചെയ്യണം ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക മാത്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻജിനീയറിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് ഏതിലേക്ക് പോകാം സയൻസ് പോകാം ആർട്സ് പോകാം ഇഷ്ടമുള്ള പോകാം ബാക്കപ്പ് ഓക്കെ പൊതുവേ ഡോക്ടർ ആവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ബാക്കപ്പിലേക്ക് വെക്കാറില്ല ഇനി സാറേ ഞാൻ ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം സമയം ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ഓൾവേസ് എയിൻ ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം സി ഏത് ജോലി ഏത് കോഴ്സ് എന്ത് വേണമായിക്കോട്ടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോളേജ് നോക്കാം ഓക്കെ എന്തിനാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോളേജ് നോക്കാം മക്കളെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോളേജിൽ നോക്കിയാൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ജോബ് കിട്ടുക നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ അവസാനം നല്ല ഡോക്ടർ ആവണം നല്ല എഞ്ചിനീയർ ആവണം നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ളൊരു ജോലി വേണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും പൈസയും നല്ല സമാധാനം നല്ല ജോലിയും കിട്ടണം നല്ലൊരു ഗേൾ ഫ്രണ്ടും ബോയ് ഫ്രണ്ടും പാർട്ട്ണറൊക്കെ വേണ്ട ജീവിതം അപ്പം നല്ല ജോലിയൊക്കെ വേണം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു നല്ല അടിപൊളി വണ്ടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല കാ ഫോണും കുറച്ച് വീടൊക്കെ സെറ്റാക്കണ്ടേ അപ്പം നല്ല ജോലി വേണം നല്ല ജോലി വേണം അതിന് നല്ല കോളേജിൽ പോകണം നല്ല കോളേജിൽ പോകണമെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു മാർക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല നല്ല കോളേജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു മാർക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസ് ബേസ്ഡ് എക്സാം ആയിരിക്കും സി യു ഇ ടി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ജെ ഇ ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാം അത് നല്ല റാങ്ക് വേണം അതൊക്കെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആണ് അല്ല അന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കോളേജ് അവിടെ കിട്ടുള്ളൂ നല്ല കോളേജിൽ നല്ല ജോലി കിട്ടും അടിപൊളിയായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആവാൻ താല്പര്യം എയിംസ് എയിംസ് വളരെ അടിപൊളിയാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോളേജ് ആണ് എയിംസ് ഡൽഹിയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എയിംസ് ഭുവനേശ്വർ ഉണ്ട് എയിംസ് റായ് കുറേ എയിംസുകളുണ്ട് ഓക്കെ അത് പോരാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ അടിപൊളി കോളേജ് ഉണ്ട് കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജ് അതേപോലെ സി എം സി വെല്ലൂർ കസ്തൂർബ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പിന്നെ എ എഫ് എം സി ഒക്കെ ഉണ്ട് അടിപൊളി മെഡിക്കൽ കോളേജ് അത് നിങ്ങൾ റാങ്ക് അടിച്ചു ബെസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇതൊക്കെ വന്നോളൂ അവിടെ കിട്ടിയാൽ അടിപൊളി നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടറാണോ അടുത്തുള്ള പരിസരത്തുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അല്ല ഇന്ത്യത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള നല്ല ജോലി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കറിയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ നിങ്ങളൊരു നല്ല ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും എൻജിനീയറിങ് നല്ല ജോലി വേണമെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനീസ് നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ആപ്പിൾ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനാൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗോൾഡ് മെൻസ് ആക്സ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ അടിപൊളി കമ്പനീസിൽ ജോലിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻജിനീയറിങ് നല്ല ഓപ്ഷനാണ് അപ്പം ഐ ഐ ടി ബോംബെ ബെസ്റ്റ് ഐ ഐ ടി ഡൽഹി ബെസ്റ്റ് ഐ ഐ ടി മഡ്രസ് ബെസ്റ്റ് അങ്ങനെ കുറേ ഐ ഐ ടീസ് ഉണ്ട് കുറേ ഐ ഐ ടീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പുതിയ ഐ ഐ ടി നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് ഐ ഐ ടീസ് ആണ് ചെയ്യുന്ന പേരുകളൊക്കെ വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് താഴെ ഉണ്ട് അടിപൊളി കോളേജ് എൻ ഐ ടീസ് ഉണ്ട് എൻ ഐ ടി കാലിക്കറ്റ് അടിപൊളി എൻ ഐ ടി വാരങ്ങൾ അടിപൊളി കുറേ എൻ ഐ ടീസും ഉണ്ട് അതും അടിപൊളിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ഓക്കെ ജി ഇ സി ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറേ ഉണ്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഇനി ആർട്സ് അല്ലെ സയൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആർട്സും സയൻസ് ബി എസ് സി ബി എ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കൂടുതലും നോർത്തിലൊക്കെ അടിപൊളി കോളേജസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബി എ ബി എസ് സി ഒക്കെ പാലൻസാർ പോയ സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജ് ഡൽഹി അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു കോളേജ് ഡി യു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഓക്കെ ഡി ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡി യുയിൽ ഹിന്ദു ഉണ്ട് ഹൻസ്രാജ് ഉണ്ട് കുറേ അടിപൊളി എസ് ആർ സി സി ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ അടിപൊളി ആയിട്ട് വേറെ ഇത് എന്താണ് കൊടുത്തത് ഐ ഐ എസ് സി ഉണ്ട് ഐസർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ സയൻസിന് പ്യുർ സയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ അത് പലക്സാർ പോയ കോളേജ് ബി എസ് സി ബാച്ചിലർ ഓഫ് സയൻസ് സയൻസ് അടിപൊളിയാണ് സെൻറ്റ് ജേവിയർസ് മുംബൈ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ബെസ്റ്റ് കോളേജ് നടത്തിയാൽ കിട്ടും പരസ്യമുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നോക്കരുത് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
എം ബി എക്കും വലിയ റിക്വയർമെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ മാത്സ് പഠിക്കണം എന്നാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സ് എടുത്തോ ഷെഫ് ആവണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റും ഇല്ല പ്ലസ് ടു അടിപൊളി മാർക്സ് വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ട് നല്ല കോളേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈലറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ പൈലറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഫിസിക്സും മാത്സും നിർബന്ധം ഫിസിക്സും മാത്സും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും പിന്നീട് പഠിക്കേണ്ടി വരും കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം പൈലറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സും മാത്സും നിർബന്ധമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സി എ ആവണമെങ്കിലും വലിയ റിക്വയർമെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കൊമേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ലതാണ് കൊമേഴ്സ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ് മാത്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ സി എന്ന് വേണ്ടി വേറെ തന്നെ കഷ്ടപ്പെടണം ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സിന് എടുക്കാം കമ്പനി സെക്രട്ടറിക്കും വലിയ റിക്വയർമെൻസ് ഒന്നുമില്ല എ ഐ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എ ഐ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെ സയൻസ് ഫീൽഡ് വരും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അറിയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് അതേപോലെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് എന്താണെങ്കിലും വേണം ഓക്കെ അത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിടെക്കിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ വരും ഓക്കെ ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടീച്ചർ ആണ് സാർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൻ്റെ ടീച്ചറാണ് വേണ്ടത് മാത്സ് ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ മാത്സ് പഠിച്ചിരിക്കണം കോളേജിൽ മാത്സ് പഠിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിരിക്കണം കോളേജിലൊക്കെ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് പഠിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പി എസ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി എസ് സി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് ജോബ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പോകാം കോളേജിൽ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ജോബ് കിട്ടും ഇനി ഇതല്ലാണ്ട് കുറേ ജോബുകളുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമൻറ്റ്സ് വരുന്നതിൽ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോളേജ് അല്ലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ സി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് നല്ല മാർക്ക് വേണം ഏത് ജോബ് എന്ത് കോഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പം ഡോക്ടർമാരും നല്ല അടിപൊളി ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത്ര അടിപൊളി അല്ലാത്ത ഡോക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അല്ലേ എഞ്ചിനീയർമാരും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് കോടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഉണ്ട് ജോലി ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഉണ്ട് ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവർ നല്ല കോളേജിൽ പോയി നല്ല പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന പോലെയാണ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ നല്ല കോളേജിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റുമോ അല്ല ഇപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാം വേറെ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ നിങ്ങൾ സയൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും കൊമേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എക്സാമിനാർ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഫുള്ളായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള അഗ്നി ബാച്ച് ഉണ്ട് മക്കളെ ഫുൾ മാർക്ക് മേടിച്ചവരുണ്ട് ഈ ബാച്ചിൽ നിന്ന് ഈ ബാച്ചിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിച്ച് ഫുൾ മാർക്ക് മേടിച്ചവരുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും താല്പര്യം അടിപൊളി റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫുൾ മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടും മേടിക്കാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പ്ലസ് വൺ അഗ്നി ബാച്ച് റെക്കോർഡർ ആയിട്ട് ലൈവ് ക്ലാസ് ആയിട്ടും ഫുൾ ക്ലാസ് സിലബസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ബുക്കുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ബുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് ഞാൻ അവസാനം ചെക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ബുക്ക് സെറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം ജോയിൻ ചെയ്യാം പത്ത് പതിനഞ്ച് എണ്ണം ചിലപ്പോൾ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കമ്പൽ മൊത്തം കവർ ചെയ്യും ഫുൾ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലൈവും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സും നോട്ട്സും പി ഡി എഫ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ബുക്ക്സ് വേണമെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ജോയിൻ ചെയ്താൽ ആറായിരം രൂപയാണ് ഒരു വർഷത്തിന് ഫുൾ ഫീസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഫുൾ വർഷത്തെ ഫീസാണ് ആറായിരം രൂപ ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാം ആറായിരം രൂപയെ ഫുൾ വർഷത്തേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുക്ക്സ് ഫ്രീ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൊമേഴ്സ് ആണ് താല്പര്യം എങ്കിൽ സെയിം ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ല കൊമേഴ്സ് ബാച്ച് ഉണ്ട് ആറായിരം രൂപയാണ് ഫീ വരുന്നത് ഇതും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബുക്ക്സ് ഫ്രീ ബാക്കിയുള്ളൂ അത് കഴിയാനായിട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളത് ജോയിൻ ചെയ്യാം കൊമേഴ്സ് താല്പര്യമുള്ളത് സി കൊമേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴും സി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നല്ല മാർക്ക്
ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാംസ് ഇപ്പോൾ കോഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഈ എക്സാംസ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ലൈഫ് തീരുന്നതായിരിക്കാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും മക്കൾ ആസ് ഓഫ് നോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് അല്ല ആർട്സ് നമ്മൾ കോഴ്സുകളില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം താല്പര്യം നിങ്ങൾ കമൻസിൽ അറിയിക്കുക നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് എടുക്കണോ കൊമേഴ്സ് എടുക്കണോ എന്ന് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക കാരണം കുറേ ആൾക്കാർ അറിയാണ്ടും പേരൻസിൻ്റെ പ്രഷർ കാരണം ഏതെങ്കിലും കോഴ്സ് എടുക്കും ലൈഫ് തന്നെ റൂവിൻ ആയി പോകും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളതും ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി പഠിക്കാനുള്ള കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് പോകും അങ്ങനെ ലൈഫ് കളയാൻ പറ്റില്ല മക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ലൈഫ് ഉണ്ടാക്കുക കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മാർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോളേജിലും പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം ഇൻഫോം ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ത് എടുക്കണം എന്ത് എടുക്കരുതെന്ന് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ മാക്സിമം ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നമുക്കിനി പ്ലസ് വണ്ണിൽ കാണുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ചാനൽ സബ്സ